हेलो अस्सलाम वालेकुम সবাইকে কোর্স এজ এর পক্ষ থেকে সি প্রোগ্রামিং প্লেলিস্টে দ্বিতীয় ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত আমরা গত ভিডিওটিতে মূলত ইন্ট্রোডাক্টরি আকারে এই প্লেলিস্টটাতে আমরা কোন কি কি টপিকস গুলো কভার করব সেই ব্যাপারগুলো সেই টপিকগুলো আমরা জেনেছিলাম তো আজকে আমরা মূলত আমাদের পড়াশোনা শুরু করব এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা মূলত সি প্রোগ্রামিং কি প্রোগ্রামিং এর কিছু ব্যাপার तो আমি আগেই বলেছিলাম যে এই প্লেলিস্টটি মূলত হচ্ছে যারা প্রোগ্রামিং শুরু করছেন তাদের জন্য খুবই উপকারী হবে এবং আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে যে কারিকুলামে সি প্রোগ্রামিং পড়ানো হয় কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট হোক বা অন্য যে কোনো ডিপার্টমেন্টে সেই কারিকুলামের আলোকে আসলে এই প্লেলিস্টটা তৈরি করা এই ভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমি যে সকল প্রবলেমের সম্মুখীন तो আবার আমার নিচে পরিচয়টা দিয়ে দিচ্ছি আমি হচ্ছে নাভিদ লিহাজি বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কুয়েটে পড়াশোনা করতেছি আমার ব্যাচ হচ্ছে 20 এর আগে আমি নরডেম কলেজে পড়াশোনা করেছি অবশ্যই ব্যাচ 20 তো ঠিক আছে তাহলে আজকে শুরু করা যাক তো আজকে আমরা যে সকল ব্যাপারগুলো পড়ব আমরা এই ব্যাপারটাকে নাম দিয়েছি আসলে এই আজকে ভিডিওটির টপিক আমি বা হেডলাইন যা যেটাই বলেন না কেন সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোগ্রামিং এখানে আসলে আমরা প্রোগ্রামিং সম্পর্কে আমাদের প্রথম ধারণাটা আমরা পাবো যারা একেবারে প্রোগ্রামিং এ নতুন তারা এই ভিডিওটি দেখে খুবই উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি তো আজকে আমরা যে সকল টপিক গুলো পড়ব সেই টপিক গুলো হচ্ছে যে প্রথমে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কি এবং डिफरेंट টাইপের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে জানব মেশিন লেভেল অ্যাসেম্বলি এন্ড হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো সম্পর্কে আমরা জানব তারপর আমরা ট্রান্সলেটর সম্পর্কে জানব ট্রান্সলেটর খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে মেশিনের ইন্টারঅ্যাকশনের জন্য এরপর আমরা একটা নতুন কনসেপ্ট যারা এটি আগে জানেন না তাদের জন্য এটি নতুন সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি এই ব্যাপারটা সম্পর্কে জানব এরপর আমরা প্রসেসর মেমরি এদের মধ্যে আসলে কিভাবে ইন্টারঅ্যাকশনটা হয় সেই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরা কিছু একটা ধারণা নিব এরপরে আসলে আমরা মূলত আমাদের প্রথম প্রোগ্রামটি লিখব সি প্রোগ্রামটি সেটি লেখার মাধ্যমে আমরা সি প্রোগ্রামে ডিফারেন্ট সেকশন সম্পর্কে জানতে পারব তো চলুন শুরু করা যাক আজকে ফার্স্ট এর যে টপিকটা সেটা হচ্ছে আমরা डिफरेंट টাইপের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে জানব আসলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি এবং डिफरेंट টাইপের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আমরা জানব তো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কি দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে কম্পিউটার খুবই একটা বোকা যন্ত্র কম্পিউটার ইজ এ ভেরি ডাম্প মেশিন আসলে আপনাকে যখন যদি কোনো টাস্ক কম্পিউটারকে বলতে হয় যে এটা করো তখন আপনাকে বলে দিতে হবে যে এটা এই 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 প্রসেসে করো সুনির্দিষ্ট ভাবে আপনাকে কিছু প্রসেস বলে দিতে হবে এখন আপনি যে বলবেন কম্পিউটার তো অবশ্যই বাংলা বা ইংলিশ ভাষা বুঝবে না কম্পিউটার আসলে সে শুধুমাত্র 0 বা 1 এটা বোঝে তো এই ব্যাপারটাকে মাথায় রেখে যখন আসলে প্রথম প্রাইমারি প্রথম দিকে কম্পিউটার যখন তৈরি করা হলো তখন আসলে এরকম 0 এবং 1 এর সাহায্যে কম্পিউটারকে কমান্ড দেওয়া হতো সুনির্দিষ্ট ভাবে কিছু কমান্ড দেওয়া হতো এই যে এবং 0 এবং 1 এর সাহায্যে যে কমান্ডগুলো দেওয়া হতো সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বলা হয় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বা বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে আমরা প্রথম একদম কম্পিউটারের প্রবর্তনের বা কম্পিউটারের এভোলিউশনের গোড়ার দিকে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সম্পর্কে জানলাম সেটা হচ্ছে যে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ আমি আপনাদের সুবিধার জন্য এই ব্যাপারগুলো একটু সুন্দর করে লিখে নিচ্ছি বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ বা এটাকে আসলে অন্য নাম মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজও বলা হয়ে থাকে তো বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কি মেশি এটা মূলত হচ্ছে যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ এই ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে কম্পিউটার মূলত যে ল্যাঙ্গুয়েজটা বুঝে থাকে সেটা হচ্ছে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ বা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটারের শুরুর প্রথম দিকে আসলে এই ল্যাঙ্গুয়েজের সাপেক্ষে এই ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে আসলে কম্পিউটারকে কমান্ড দেওয়া হতো এটা শুধুমাত্র হচ্ছে 0 এবং 1 এ 1 এর দ্বারা তৈরি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমি এটা ভাবে লিখি 0 এবং 1 দ্বারা তৈরি এখন প্রবলেম হচ্ছে যে দেখেন সবাই আসলে এটা বুঝেই গেছেন এখনি যে 0 এবং 1 দ্বারা যদি আমি কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে লিখি 0 এবং 1 দ্বারা যদি কোনো বড় একটা কমান্ড আমি কম্পিউটারকে দিতে যাই ফর एग्जांपल খুব ছোট একটা কমান্ডের কথা যদি চিন্তা করি দুইটা সংখ্যা যোগ তাহলেই কিন্তু আপনাকে অনেকগুলো 0 এবং অনেকগুলো 1 লিখতে হবে যারা যদি কেউ যদি মাইক্রোপ্রসেসর সম্পর্কে কারো ধারণা থাকে তখন আপনারা এই ব্যাপারটা জেনে থাকবেন বা সামনে যদি মাইক্রোপ্রসেসরকে পড়ে থাকেন তখন হচ্ছে আপনারা জানবেন যে 0 এবং 1 দ্বারা কিভাবে আসলে এই কমান্ডগুলো দেওয়া হয় তো সেটা খুবই একটা টেডিয়াস একটা কাজ খুবই পরিশ্রমের কাজ
অন্য কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে আমাদেরকে শিফট করার দরকার হলো সো বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে শিফট হয়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলো সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ জিনিসটা কি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে যে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজে যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলোর কিছু সমাধান করার চেষ্টা মাত্র একটু আগে বলেছিলাম যে যদি দুইটা সংখ্যা অ্যাড করতে হয় তাহলে জিরো এবং ওয়ান দ্বারা কিছু কমান্ড আপনাকে দিতে হবে এখন যদি এভাবে কাজ করি যে জিরো এবং ওয়ান দিয়ে না লিখে সেগুলোকে কোনো সাংকেতিক ভাষায় আমি যদি লিখতে পারি তাহলে হচ্ছে আমার জন্য আরও সুবিধা হয় মানুষের জন্য আরও বেশি সুবিধা হয় সেই সুবিধার কথা মাথায় রেখে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে মূলত হচ্ছে যে যে সকল কাজগুলো আসে যে সকল কমান্ডগুলো আসলে আমি আগে জিরো এবং ওয়ানের সাহায্যে লিখতাম সেগুলোকে এখন একটা নতুন আরেক ধরনের নেমোনিক্স দ্বারা আসলে প্রকাশ করা হলো যেমন ধরেন যে যদি আমি এ এবং বি দুইটা সংখ্যা ধরেন তো এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে যদি আমি যোগ করতে যাই তাহলে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে আমাকে বলতে হবে যে অ্যাট এ কমা বি এখানে এই অ্যাডটা হচ্ছে নেমোনিক্স এই অ্যাডের জন্য বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ একটা কোড ছিল জিরো এবং ওয়ান দ্বারা একটা কোড ছিল সেই কোডটাকে এখানে সাবস্টিটিউট করে অ্যাড বলা হচ্ছে আবার ধরেন যদি আমি এ এবং বি এর মধ্যে মাইনাস করতে চাই তাহলে আগে আমাকে অবশ্যই এ বি এগুলো সব কিছুর জিরো এবং ওয়ান দিয়ে এ এবং বি কে প্রকাশ করতে হতো এবং তাদের মধ্যে হচ্ছে বিয়োগ করার জন্য একটা জিরো এবং ওয়ান দ্বারা তৈরি একটা কোড ছিল এখন কি করলাম এখন হচ্ছে না ঠিক আছে আমি জিরো এবং ওয়ান দ্বারা না লিখে আমি একটা নেমোনিক্স দ্বারা প্রকাশ করি যাতে করে মানুষেরও বুঝতে সুবিধা হয় পরবর্তীতে কম্পিউটারকে অন্য কোনো ভাষায় ট্রান্সফার করে তাকেও বোঝানো সম্ভব হয় তার মানে এই যে সাব যেটা সেটাও কিন্তু একটা নেমোনিক্স তার মানে এই যে নেমোনিক্স দ্বারা আমি যখন প্রকাশ করলাম জিরো এবং ওয়ানের যে মেশিন কোডগুলো ছিল সেগুলোকে সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বলা হয় অ্যাসিমি ল্যাঙ্গুয়েজ আচ্ছা এখন এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজেরও কিছু সমস্যা আছে কি সমস্যা আছে আমি যদি হচ্ছে অনেক বড় একটা কমান্ড লিখতে চাই অনেক বড় কিছু করতে চাই অনেক ধরনের কাজ করতে চাই তখন আসলে অ্যাসিমি ল্যাঙ্গুয়েজের এমন সেরকম কোনো পাওয়ার নেই যে সে অনেক বেশি মেমোরি নিয়ে কাজ করবে বা অনেক বেশি অনেক বেশি ধরনের কাজ করতে পারবে এরকম আসলে তার কোনো মধ্যে পাওয়ার নেই তো এই জন্য তখন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি হলো সেই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বলা হইতেছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ কি এটাকে কেন হাই লেভেল বলা হচ্ছে কারণ এটা মানুষের ভাষার কাছাকাছি এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দেখেন আমরা সি প্রোগ্রাম বা যে কোনো ধরনের আসলে আমরা যে সকল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আজকে আজকাল আমরা অবহিত সি জাভা সি প্লাস প্লাস সি শার্প যে কোনো কেউ যেটা জানেই আসলে দিন শেষে সো সেই যে কোনো ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে সেগুলো আর কি আলটিমেটলি দিন শেষে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের সুবিধা কি দেখেন হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা যদি প্রোগ্রামিং হালকা পাতলা কিছু করে থাকি বা আমরা সামনে আমরা করব তখনই বুঝতে পারবেন যে ধরেন আপনি একটা কাজ করতে চান এরকম যে যদি আজকে বৃষ্টি হয় তাহলে আজকে আমি বের বাইরে যাব না এই ব্যাপারটাকে যদি আপনি লিখতে চান কম্পিউটারের ভাষায় তখন আপনি কিন্তু ইফ এলস এই কথাটা ইফ এলস একটা ব্যাপার আছে এই ইফ এলসের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবেন বা ধরেন আপনি একটা কাজ করতে চান বারবার অনেকবার অনেকবার একটা কাজ করতে চান ধরেন এ আর বি এর মধ্যে আপনি যোগ করতে চান সেই ব্যাপারটাকে আপনি বারবার করতে চান এই ব্যাপারটাকে আপনি একটা লুপ আকারে প্রকাশ করতে পারবেন সেই লুপগুলো আমরা সামনে দেখব ফর লুপ ওয়াইল্ড লুপ তো দেখেন এই যে ইফ এলস ফর ওয়াইল্ড এগুলো কিন্তু আমাদের ভাষার কাছাকাছি আমরা কিন্তু দেখলে এই জিনিসগুলো বুঝি যে আসলে এখানে হচ্ছেটা কি তো এই জন্য এটাকে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় তাহলে বাইনারি মূলত এই তিন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজই আসলে মোটামুটি সব ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে তিন প্রকার ল্যাঙ্গুয়েজের যে কোনো না যে কোনো একটা হবে হয় সেটা বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ না হয় অ্যাসিমি ল্যাঙ্গুয়েজ না হলে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো একদম কম্পিউটারের শুরুতে যখন কম্পিউটার প্রোগ্রামিংটা একদম শুরু হলো কম্পিউটারে যখন প্রবর্তন হলো এভলিউশনের শুরুতে তখন হচ্ছে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজটা দিয়ে শুরু হলো তারপর মানুষ দেখলো না বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে অনেক ভুল হয় সেখান থেকে মানুষ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করলো তারপর সেখান থেকে আজকে আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আমরা ইউজ করি সচরাচর সেই হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ইউজ হলো তো আশা করি আপনাদের এই ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম যে কীভাবে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে কত প্রকার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা তিন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আসলে আমরা জানলাম যে
কোন একটা পার্ট বা সার্কিট এগুলো যদি অফ থাকে তখন সেটাকে আমি জিরো দ্বারা প্রকাশ করি তো কম্পিউটারের ভিতরে সার্কিট থাকতেছে সার্কিটগুলো শুধুমাত্র অন এবং অফই হতে পারে এটা তো একটা কমন সেন্স বা নর্মাল একটা বিষয় তো তার মানে কি কম্পিউটার শুধুমাত্র জিরো এবং ওয়ানই বুঝতে পারে এখন আমি যে আমার প্রোগ্রামের মধ্যে লিখলাম ইফ 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 ইট রেইনস ফর এক্সাম্পল আমি জাস্ট হচ্ছে বোঝানোর জন্য এভাবে লিখতেছি যে ইফ ইট রেইনস আই উইল নট গো এই যেভাবে আমি লিখলাম এই ব্যাপারগুলো কম্পিউটার আসলে কিভাবে ধরবে রাইট এই ব্যাপারগুলো কিভাবে আসলে কম্পিউটার বুঝবে সে তো আসলে ইফ বুঝে না সেই ব্র্যাকেটও বুঝে না সেইগুলো বোঝার জন্য তাহলে কি করবে এই জন্য আসলে বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সলেটরের উদ্ভব হয়েছে ট্রান্সলেটর তো ট্রান্সলেটর আসলে কি ট্রান্সলেটরের নাম দেখে বোঝা যায় আপনারা বুঝতেছেন ট্রান্সলেটর মানে কি অনুবাদক এই ট্রান্স প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে মানে প্রোগ্রামিংয়ে ট্রান্সলেটর বলতে বোঝায় সে আসলে এক ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজকে অন্য ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবে ল্যাঙ্গুয়েজ কনভার্ট তো যদি আমি বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলি বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজদের যদি আপনি কোনো কোড লিখে থাকেন তাহলে সেই কোড কি ট্রান্সলেট করার কোনো দরকার আছে না নাই কারণ সেটা ইতিমধ্যে জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে জিরো এবং ওয়ানের মাধ্যমে প্রকাশ করা আছে আচ্ছা এখন আমরা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে কিছুটা হলো জানি যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কী করা হয় যে আমরা এইটা লিখতেছি যে এ এবং বি এর মধ্যে যদি আমি যোগ করতে চাই তাহলে আমাকে লিখতে হবে অ্যাড এ কমা বি রাইট ওকে তাহলে এখন এই যে অ্যাড অ্যাড কথাটা তো বুঝবে না এই অ্যাডটাকে আমি নিমোনিক্স বলেছিলাম তো এই অ্যাড কথাটা তো বুঝবে না তারপর এ আসলে কি বি আসলে কি এ ব্যাপারগুলো তো সে বুঝবে না এটা বোঝানোর জন্যই আসলে ট্রান্সলেটর দরকার আছে তো এই ট্রান্সলেটর কি মূলত অনুবাদক তো যদি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যে অনুবাদকটা কাজ করে যে ট্রান্সলেটরটা কাজ করে সেটাকে আমরা বলি অ্যাসেম্বলার অ্যাসেম্বলারের কাজ খুব সহজ অ্যাসেম্বলার আসলে কি করে অ্যাসেম্বলার মূলত হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে যে প্রোগ্রামগুলো লেখা হয় সেগুলোকে মেশিন ল্যা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে তার মানে ব্যাপারটাকে যদি এভাবে লিখি যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজকে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেম্বলি এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করতেছে ওকে আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস চিন্তা করে দেখেন একটু সেটা হচ্ছে যে আপনি যখন হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে আমরা কিছুটা হলো জানছি যে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আসলে কী বোঝায় সেটা আমরা জানি তো এখন হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে যে আমি ইফ বলি ফর বলি বা যে কোনো আমরা কিছু বলি না কেন ধরেন আমরা যদি কেউ প্রোগ্রামিং কিছুটা আইডিয়া রাখেন তাহলে এই আমরা সচরাচর এই কাজগুলো করে থাকি যেমন ধরেন ইন্ট এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ এভাবে আমরা লিখে থাকি তো এখন আসলে ইন্ট বলতে কি বোঝায় এ বা আসলে কি তারপরে যে ফাইভটা আসলে কি বা এই যে ইকুয়ালটা আসলে কি এই ব্যাপারগুলো কি কি কম্পিউটারকে বুঝাই দিতে হবে তো এইটার জন্য হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এরকম একটা ট্রান্সলেটর আছে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সলেটর হয় দুই রকম একটা হচ্ছে কম্পাইলার একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার তো আপনারা হয়তো এই প্রশ্নটা খুবই বেশি সম্মুখীন হয়েছেন যে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে আসলে পার্থক্য কি বা কম্পাইলার কি আসলে ইন্টারপ্রেটার কি এই এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য বা কোনো ডিস্টিংগুইশিং কোনো ব্যাপার স্যাপার আছে কি না তো ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক আসেন দেখেন কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার দুইটাই আসলে দিন শেষে কি সে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে সে আসলে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে এটা আমরা জানি এখন কম্পাইলার আর ইন্টারপ্রেটারের কাজের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সে ডিফারেন্সটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা কোড লেখলেন এরকম যে এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স তারপর এ প্লাস বি আমি জাস্ট আপনার বোঝার জন্য মানে ব্যাপারটা এভাবে লিখতেছি আমি কোনো কোড একদম পার্টিকুলারলি লিখতেছি না কোনো কোড ধরে ধরে লিখতেছি না আমি জাস্ট হচ্ছে জাস্ট বোঝানোর জন্য লিখছি আবার আমি এই পাশেও লিখলাম যে এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ একই ব্যাপারটাই আমি আবার লিখতেছি এ প্লাস বি ওকে এখন কম্পাইলার ইন্টারপ্রেটারের পার্থক্যটা আমি উদাহরণের সাহায্যে আপনাদের সামনে সহজে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি সেটা হচ্ছে কম্পাইলার যে কাজটা করবে সেটা হচ্ছে যে কম্পাইলার শুরুতেই পুরো কোডটাকে এই ফুল কোডটাকে সে আসলে কম্পাইল করবে বা ফুল কোডটাকেই সে প্রথমে দেখবে এই কোডের মধ্যে কোনো ধরনের সিনট্যাক্স এরর আছে কি না কোনো ধরনের অ্যাসাইনিং এরর আছে কি না এই এররগুলো সে চেক করবে কিন্তু ইন্টারপ্রেটার কি কাজ করবে ইন্টারপ্রেটার লাইন বাই লাইন এই অ্যাসাইনিং এরর বা কোনো সিনট্যাক্স এরর এই এররগুলোকে চেক করবে ধরেন আপনি চিন্তা করতেছেন যে এইখানে এই লাইন এইটা লিখলেন না এটা লিখলেন না তাহলে ইন্টারপ্রেটার প্রথমে আপনাকে এই সিগনালটা দিবে যে এর ভ্যালু আপনি কোনো কিছু অ্যাসাইন করেন নাই এটা আপনাকে প্রথ
তো প্রথমে ইন্টারপ্রেটার কি করবে ইন্টারপ্রেটার প্রথমে আপনাকে সিগন্যাল দেবে বা সতর্ক করবে ওয়ার্নিং দিবে যে আপনি এর ভ্যালু কিছু অ্যাসাইন করেন নাই এরপরে আবার হচ্ছে এরপরে আবার ইন্টারপ্রেটার শুরু করবে নেক্সট লাইন থেকে শুরু করবে শুরু করে দেখবে যে বি এর ভ্যালু আপনি কোনো কিছু অ্যাসাইন করেন নাই তখন আপনাকে আবার ওয়ার্নিং দিবে যে হচ্ছে যে বি এর ভ্যালু কোনো কিছু অ্যাসাইন হয় নাই তো এরপরে আপনি এর এভাবে লাইন বাই লাইন সে আসলে চেক করবে যে কোনো ধরনের এরর আসলে আসে কিনা আর কম্পাইলার যে কাজটা করবে ধরেন আপনি কম্পাইলারে এ ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ বি ইজ ইকুয়াল টু সিক্স এ কোনোটাই দেন নেই তো কম্পাইলার শুরুতে পুরো কোডটাকে সে আসলে কম্পাইল করবে পুরো কোডটাকে সে চেক করবে এরর আছে কি না সেটা চেক করবে এবং তারপরে আপনাকে একবার একটা এরর দিবে যে এ এবং বি দুইখানে আসলে কোনো জায়গায় আপনি ভ্যালু অ্যাসাইন করেন নাই তো কম্পাইলার আসলে কি করে পুরো কোডটা একসাথে নিয়ে কাজ করে তো আমি এটা সাংকেতিক ভাষায় এভাবে লিখি যে হোল কোড আসলে সে একসাথে কাজ করতেছে আর ইন্টারপ্রেটার আসলে কাজ করে লাইন বাই লাইন দুইটাই দিন শেষে আসলে হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করে কিন্তু দুইজনের কাজের প্রসেস আসলে ভিন্ন ভিন্ন তো এইভাবে কম্পাইলার এবং ইন্টারপ্রেটারের ডিফারেন্স আসলে থাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এক এক ল্যাঙ্গুয়েজ এক একটা কম্পাইলার নিয়ে কাজ করে কেউ ইন্টারপ্রেটার নিয়ে কাজ করে সেটা আমরা সামনে দেখব আমরা বিভিন্ন টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে যখন আমরা জানবো সেই তখন আমরা দেখতে পারবো যে কে কম্পাইলার নিয়ে কাজ করে কে ইন্টারপ্রেটার নিয়ে কাজ করে তো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আসলে এই ট্রান্সলেটর প্রোগ্রামগুলো কাজ করে ট্রান্সলেটর প্রোগ্রামের আসলে কাজটা কি সে আসলে কি করতেছে না করতেছে এই ব্যাপারগুলো আশা করি বুঝতে পেরেছেন